বন্ধুরা সাইন্টিস্টরা মহাকাশে খুঁজে পায় একটি নতুন গ্রহ সেভেন্টিন সেঞ্চুরি এটি এমন গ্রহ যার পজিশন এবং আকার নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে কৌতূহল বেড়ে চলছিল আর এই গ্রহটি ছিল আমাদের সূর্যের সবচাইতে কাছের গ্রহ মার্কিউরি বা বুধ গ্রহ বুধ গ্রহ খুঁজে পাওয়ার পর থেকে আমরা সবাই জানি যে গ্রহটি আমাদের সূর্যের সবচাইতে কাছের গ্রহ মার্কিউরি আবিষ্কারের প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এটি সূর্যের নিকটতম গ্রহ হওয়ার বিষয়ে মানুষরা কোনো প্রশ্ন তোলেনি কিন্তু আমরা অনেকে হয়তো জানি না উনিশ শতকের লম্বা একটা সময় ধরে বিজ্ঞানীরা এটি মানতেন যে সূর্য এবং বুধ গ্রহের মাঝে আরও একটি গ্রহ আছে যার নাম হলো ভলকান বন্ধুরা সত্যি কি ভলকান কোনো গ্রহ ছিল পরবর্তীতে এটি কোথায় হারিয়ে গেল আজ আমরা কোনো বই এর নাম কেন দেখতে পাই না তো ছড়ুন বন্ধুরা এম এস প্লাস টিভির আজকের এপিসোডে আপনারা উত্তর খুঁজে পাবেন ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা উনিশ শতকের লম্বা একটা সময় জুড়ে একদল বিজ্ঞানীরা ধারণা দেন যে বুধ সূর্যের নিকটবর্তী একটি গ্রহ নয় বরং বুধ ও সূর্যের মাঝামাঝি আরও একটি গ্রহ রয়েছেন বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক বছর যাবৎ গবেষণা করে দেখলেন বুধ গ্রহে সূর্যকে যেভাবে প্রদক্ষিণ করার কথা এটি ঠিক সেভাবে অর্বিট করছে না প্রত্যেকবার সূর্যের কাছাকাছি যাওয়ার সময় একটু একটি করে পরিবর্তন হচ্ছে এই বিষয়টিকে বুথের উপর ভিনাসের প্রভাব অবজারভেশন করে অনুমান করা যাচ্ছিল না যার ফলে বিজ্ঞানীদের মাঝে কৌতূহল দেখা যায় যে সূর্য আর বুথের মাঝামাঝি অন্য কোনো গ্রহের অস্তিত্ব থাকতে পারে চলেজারের দলে প্রধান ছিল বিজ্ঞাত পার্শ্বিক বিজ্ঞানী আরবাহিম জোজ আঠারোশো উনষাট সালে তিনি তার প্রদান করা তথ্যে অনুমান করেন যে সূর্য এবং বুথের মাঝে অবশ্যই আরও একটি গ্রহ রয়েছে যার অভিকর্ষ ভলের প্রভাবে বুথের কক্ষপথ প্রভাবিত হচ্ছে আর তার মতো একজন বিখ্যাত জ্যোতিবিদের কাছে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার সাথে সাথে খবরটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তিনি আরও বলেন সূর্যের অতি নিকটবর্তী হওয়ায় আলোর উজ্জ্বলতার কারণে ভলখানকে পর্যবেক্ষণ করা ছিল খুব কঠিন একটি কাজ যার জন্য ভলখানকে মানুষ টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখতে পারেনি লে বেরিয়ারের এমন যুক্তি উপস্থাপনের পর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হতে থাকে ভলকান গ্রহকে কিন্তু এত কিছুর পরেও কোনোভাবে ভলকানের খোঁজ মিলছিল না কিন্তু এর মধ্যে ভাইশে অক্টোবর আঠারোশো উনষাট সালে লে বেরিয়ারের কাছে একটি ল্যাটার আসে যা পাঠিয়েছেন ফ্রেঞ্চ এস্ট্রোনেমার অ্যাডমন মডেম লেস্কারবোর্ড এই ল্যাটার পাওয়ার পর লে ভেরিয়ারের অনেকটা আসার পথ ফিরে পান কারণ এখানে লেস্কার বোর্ড উল্লেখ করেন তিনি কিছুদিন আগে টেলিস্কোপের মাধ্যমে সূর্য এবং মার্কিউরির মধ্যে কিছু একটা দেখেছেন বেরিয়ার দেরি না করে সরাসরি চলে যান লেকচার বোর্ডের গবেষণা কেন্দ্রে এবং বিষয়টি কি ছিল এটি দেখার জন্য তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন লেকচার বোর্ড তাকে বলেছিলেন ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো সালে তিনি সূর্যের মাঝে একটি ব্ল্যাক ডট দেখেছিলেন প্রথমে তিনি এটিকে একটি সাধারণ সাইনিকপট ভেবে গুরুত্ব দেননি কিন্তু পরবর্তীতে তিনি লক্ষ্য করেন যে স্পটটি সময়ের সাথে সাথে জায়গা পরিবর্তন করছে লে ভেরিয়ার লেকচার বোর্ডের এমন কথায় অনেকটাই স্যাটিসফায়েড হয়েছিলেন বন্ধুরা তারা ভেবেছিলেন এটাই সে আনন প্ল্যানের ভলকান যার কথা বেরিয়ার ধারণা করেছিল কিন্তু এরপর আরও অনেক অবজারভেশনের সাথে সাথে দেখা যায় এটি কোনো গ্রহ নয় বরং এটি ছিল একটি স্টেরয়েড যার আয়তন এতই ছোট ছিল যে এটিকে গ্রহ বলা যায় না এরপর উনিশশো সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টনের থিওরি অফ রিয়েলিটিভিটির দ্বারা ভলকানের অস্তিত্বের শেষ আশাটুকুও শেষ করে দেন তার মতে সূর্যের মতো এত বিশাল এবং গ্রহ সম্পূর্ণ বস্তু আলোর গতির পথের সাথে ভূতের কক্ষপথকে অনাহাসে প্রভাবিত করতে পারে তিনি আরও বলেন সূর্যের মাঝে এমন কোনো গ্রহ থাকার মতো পরিবেশও নেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টনের এই তথ্য বেশিরভাগই বিজ্ঞানীরা মেনে নেই আর ভলকানকে নিয়ে কৌতূহলও শেষ হয়ে যায় কিন্তু বন্ধুরা এরপর আমেরিকার স্পেস এজেন্সি নাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর নাসা স্টোরিও নামে দুটি স্পেস ক্যাপ ফাটাই ভলকানকে খোঁজার মিশনে কিন্তু এই মিশনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি ভূত ও সূর্যের মাঝে কোনো প্রকার গ্রহের সন্ধান নেই সেখানে অনেক স্টোরয়েড রয়েছে যেগুলোকে আমরা গ্রহ বলতে পারি না তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভলকান নিয়ে ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই একটি কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করতে একদমই ভুলবেন না দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত আপনি নিজে নিরাপদে থাকুন এবং আপনার ফ্যামিলিকে নিরাপদে রাখুন আল্লাহ হাফেজ